মর্নিং আজকে ডে টু আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু হচ্ছে নতুন দিন শুরু হচ্ছে নতুন একটা মানে জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে দীঘার সমুদ্র থেকে এরকম যদি রোজ দিনটা শুরু হতো আমাদের সবারই খুব ভালো লাগতো বাট সেটা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হয় না এই আজকে একটা নতুন দিন অন্যরকমভাবে শুরু করতে পারে নিজেরই খুব ভালো লাগছে এখন আমরা জাস্ট দীঘা সমুদ্রে রয়েছি কাল থেকে যেহেতু সমুদ্রে আসা হয়নি তো আজকে আমরা একটুখানি সমুদ্রে আসলাম সকালটা শুরু করেছি সমুদ্র দিয়ে সাথে সানরাইজ হয়ে গেছে ইভেন সেটা অনেকক্ষণই হয়ে গেছে আমরা জাস্ট আর এখানে কিছুক্ষণ থাকবো তারপর এখানে একটু চা খাবো খেয়ে তারপর আমাদের যেহেতু ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড রয়েছে হোটেলের সাথে তো ব্রেকফাস্টটা হোটেলে গিয়ে হবে দীঘাতে বোর্ড রাইটের জন্য মোটামুটি পার হেড দেড়শো থেকে দুশো টাকা ওরা চার্জ করছে ডিপেন্ড করছে আপনি কতটা বার্গেন করতে পারবেন তো এখন বিচ থেকে ঘুরে এসে এবার আমরা ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে যাচ্ছি আজকাল মর্নিংটা বেশ অন্যভাবে শুরু হয়েছে বিচ দিয়ে ঘুরে এরকম যদি ডেলি মর্নিংটা শুরু হতো তাহলে বেশ ভালোই হতো ফাইনালি আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি আর বহুত জল খিদে পেয়েছে তো দেখা যাক আজকে মেনুতে কি কি রয়েছে ব্রেকফাস্টে এটা হচ্ছে মিক্সড ফ্রুট জুস ওকে এটা ফ্রুটস কেক হিসেবে ওয়াটার মেলন এদিকে ব্রেড আছে জ্যাম ব্রাটাতো আছে প্লেন পারাঠা আছে ছোলে সবজি আছে আর এদিকে আছে উথাপ্পাম তার সাথে আছে রেড হোয়াইট চাটনি সাম্বার আছে এটা উপমা আর এটা আছে আপনার সতেকন যতবার যা যা ফুড খাচ্ছি যতবার যা যা খাবার খাচ্ছি প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কোন খাবার আমার মনে হয়নি যে এটা কেন এটা কম এটা কেন এটা বেশি স্পেশালি যেটা হয় রেস্টুরেন্টে খেলে একটু ওভার স্পাইসড করে ফেলে সেটা কিন্তু এদের একদমই নয় আমি এখনো পর্যন্ত ব্রেকফাস্টে যেটুকু আইটেম এখনো পর্যন্ত আমি নিয়েছি সেটুকু আইটেম কিন্তু একদম অথেন্টিক বাড়ির খাবারের মতো যেটা আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগছে কালকে থেকে এখানে খেয়ে তো কালকে রাত্রিবেলা যেহেতু মানে গাড়িতে সিসি টিসি না পড়ে সেই জন্য গাড়িটাকে আমি আমার কভারটাকে এনেছিলাম কভারটা দেওয়া ছিল তো এখন ভাবছি এটাকে খুলে দিই নাহলে রোদ্দুরেতে আবার ভেতরটা বেশি হিট হবে চাপাটাকে এখন খুলি সেই আনবক্সিং এর মতো ব্যাপার যদিও আজকে এখান থেকে এখন কোনো সকালবেলা যাবার সেরকম ইচ্ছা নেই এক্ষুনি কুলে গিয়ে নামবো আর দুপুরবেলা লাঞ্চের পরে একবার বেরোবো মেরিন ড্রাইভ রোড যেটা সেটা কোয়েল দেখেনি ওকে নিয়ে একবার যাওয়ার ইচ্ছা সেই জন্য এপি রিসোর্টের এখন বেশ কিছু আরও হোটেল রুমস রয়েছে সেই রুমসের ক্যাটেগরিগুলো আমরা বলেছি যে একটু দেখানোর জন্য যাতে তোমরা যখন এখানেতে আসবে তোমাদের এখানেতে কোন রুম কোথায় কি রেট চলছে বা কীরকম রুমগুলো জানতে পারলে এখানেতে এসে পছন্দ করতে সুবিধা হবে তো সেই জন্য এখানে একটা ডিটেলস ভিডিও বানাচ্ছি যে রুম কি কি ক্যাটেগরিতে রয়েছে এবং কি কি চার্জেস রয়েছে ট্যারিফ চার্জেস ইন ডিটেলস তো চলো এখন দেখা যাক কি কোন রুমেতে আমাদেরকে প্রথমে নিয়ে যায় এটা হচ্ছে তিনশো পনেরো নম্বর রুম এটা ফোর বেডেড রুম আচ্ছা এন্ট্রেন্সের পর এখানে একটা খাট রয়েছে এখানে সিটিং এরিয়া রয়েছে এদিকে একটা খাট রয়েছে এটা যত সম্ভব ব্যালকানির দরজা ব্যালকানি রয়েছে এখান থেকে জাস্ট বাইরের একটু ভিউ পাওয়া যায় এদিকে একটা উইন্ডো রয়েছে না এটাও ব্যালকানির এখন আমরা এন্ট্রেন্স করছি তিনশো চোদ্দ নম্বর রুমে এটা ডাবল বেডেড রুম 
ঢুকেই প্রথমেই এখানে বাথরুম এরিয়াটা রয়েছে যেরকম বাথরুম হয় সেরকমই রয়েছে আর এদিকে রয়েছে হচ্ছে একটা খাট রয়েছে ওয়ার্ড্রপ রয়েছে এদিকে একটা সিটিং এরিয়া রয়েছে আর ব্যালকানি রয়েছে এদিকে আর সব কটা রুমে বাথরুমে টয়লেটারিস রয়েছে এখানে চা করার জন্য কেটেল সমস্ত কিছু দেওয়া রয়েছে টিভি রয়েছে এগুলো সব কটা রুমেই রয়েছে এই সেম করিডোর দিয়ে হেঁটে এসে তারপরে পড়বে হচ্ছে তিনশো তেরো নম্বর রুম যেটা হচ্ছে থ্রি বেডেড রুম বা এই রুমটাও বেশ ভালো রুম এখানেতে একটা সিঙ্গেল বেড রয়েছে তার সাথে এখানেতে ডাবল বেড যেহেতু থ্রি বেডেড এর আমরা বলছি সাথে এখানেতে একটা বড় সিটিং এরিয়া রয়েছে টিভি এবং এখানে দেখ কফি মগ সব কিছু রয়েছে কফি সেট আর কি যে করার জন্য এখানে তো একটা ছোট ব্যালকানি রয়েছে স্লাইড করলেই ব্যালকানিতে আসা যাচ্ছে এটাও যেহেতু সাইডের রুম তো সেই জন্য রাস্তাটা সামনে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সি অবভিয়াসলি দেখা যাবে না কিন্তু রুমগুলো যথেষ্ট এয়ারি এবং স্পেশিয়াস তার পাশে আবার আর একটা ব্যালকানি আর একটা ব্যালকানি এখানেতে পরপর দুটো ব্যালকানি জাস্ট মধ্যিখানেতে একটা পার্টিশন রয়েছে তাদের জন্য এখানে বসে খাওয়া সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে আর এই দিকে গেলে কিছু আমরা ঝাউ বোন এটা দেখতে পাবো এখান থেকে সি সাইডটা ভালোই দেখা যাচ্ছে আর নিচে তো পার্কিং রয়েছে ওদিকে রাস্তা এদিকে চলে যাচ্ছে সি সাইড বেশ ভালো বেশ খোলা মেলা ইভেন বিকালে টাইম কাটানোর জন্য বেশ ভালো এই টেরেসে সোজা তাকিয়ে থাকলে যে সামনে যে এলাকাটা দেখা যাচ্ছে এই যে ঝাউবন যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এইগুলো এটা কিন্তু হচ্ছে ঢেউ সাগর যে জায়গাটাকে বলছে এটা হচ্ছে ঢেউ সাগর এদিকে তো সব নতুন নতুন বেশ কিছু হোটেল হয়েছে এই ঢেউ সাগরটা কিন্তু একদম সি বিচের কাছাকাছি নয় যদি কেউ মনে করো যে ঢেউ সাগর একদম সি বিচের কাছে একদমই নয় ওই হোটেলগুলোই হচ্ছে থাকার জায়গা ঢেউ সাগরে এবং এখান থেকে এতটা রাস্তা হেঁটে আসতে হবে এতটা রাস্তা হেঁটে ট্রাভেল করে আসতে হবে তবে তোমরা সি বিচ পাবে তবে জায়গাটা নতুন জায়গা ভালো জায়গা আর টেরেসের সাথে অ্যাটাচ রয়েছে একটা বুফে সেকশন আমি আবার একটা করিডোর দিয়ে হেঁটে এলাম এসে এই যে হচ্ছে এটা বুফে সেকশন এখানে তো সব রকমের অ্যারেঞ্জমেন্টস রয়েছে ইনক্লুডিং এসি এখানে তো এসিও রয়েছে মানে জায়গাটা এমন নয় যে নন এসি সেকশন ওয়েল মেনটেনড এবং হাইলি ডেকোরেটিভ আচ্ছা এখন আমরা রয়েছি চারশো এক নম্বর রুমে ফোর্থ ফ্লোরে এটা হচ্ছে ডিলাক্স ডাবল বেডেড রুম এটাও বেশ সুন্দর দেখতে ঢুকেই যেরকম সুর এক রয়েছে এন্ট্রেন্সে এদিকে টিভি এদিকে চায়ের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা রয়েছে এখানে টেবিল রয়েছে খাট ওয়ার্ড্রপ এখানে একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে নিচে ও ফ্রিজ রয়েছে সরি নিচে এখানে ফ্রিজের ব্যবস্থাও রয়েছে আর সেইটা ব্যালকানি নেই এখানে উইন্ডো রয়েছে ওখানটা আর ঢুকেই প্রথমে দরজার এই সাইড থেকে যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে এদের বাথরুমটা রুমের বাথরুমটা বেশ বড় মানে বেশ মানে ভালো বড় বাথরুম এদিকে বেসিন রয়েছে শাওয়ার এরিয়া রয়েছে আচ্ছা এখন আমরা এন্ট্রেন্স করছি চারশো দুই যেটা এদের সুইট রুম দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে যেটা পড়ছে হচ্ছে বাথরুম পড়ছে বেসিন এরিয়া রয়েছে এখানে টয়লেট রয়েছে আচ্ছা তারপর রয়েছে এখানে একটা শু র্যাগ রয়েছে এখানে মিরার রয়েছে আর নিচে এখানে ফ্রিজ যেরকম প্রতিটা রুমেরও রয়েছে সেরকম এখানেও নিচে ফ্রিজ রয়েছে এদিকে টিভি রয়েছে আমি এখন যেটাই বসে আছি এটা হচ্ছে সোফা কাম বেড এখানে একজন আরামসে শুয়ে পড়তে পারে আর এদিকে উইন্ডো রয়েছে এগুলো উইন্ডোর ভিউ এখানে কফির সব সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে এখানে কফি করে যাওয়ার জন্য এবার ভেতরে এখান থেকে সোজা যেই এটা চলে যাচ্ছে দরজাটা একটা দরজা রয়েছে এই সেপারেশনের জন্য একটা দরজা রয়েছে সেখান থেকে ঢুকে গেলে রয়েছে হচ্ছে একটা বেশ বড় খাট এই সাইডে উইন্ডো সেকশন রয়েছে এখানে একটা কাবার্ড রয়েছে আর সব থেকে বেস্ট হচ্ছে এখানে টয়লেটটা বিশাল বড় আর তার সাথে একটা বাথটাব দিয়েছে শাওয়ার সেকশন রয়েছে বাথটাব রয়েছে কোমোট সেকশনটা আলাদা রয়েছে
ইচ্ছা করে পুরো হোটেলটা একটুখানি ঘুরে দেখতে চাইলাম কারণ এখন যেহেতু মঙ্গলবার তো অনেকটাই ফাঁকা রয়েছে আর ফাঁকা থাকার দরুন রুমস গুলো ফাঁকা তো সেই জন্য ওদেরও দেখাতে কোনো রকম ট্রাভেল হলো না আর আমি এই জন্যই দেখলাম যে তোমরা যারা আসবে যে পি রিসোর্টে যদি থাকতে চাও তাহলে একটা ডিটেলস ভিউ একটা মানে ভিডিও আর কি ডিটেলস ভিডিও থাকলো জেপির ওপরেতে যে এখানে যদি থাকো তাহলে কি ধরনের ট্যারিফ রেট হতে পারে কি ধরনের রুম হতে পারে সবটা নিয়ে আর যেটা ভিডিওতে তো ওইভাবে বলা যায় না যে এদের এদের হসপিটালিটি আর কি এদের হসপিটালিটি কিন্তু মানে সত্যি লেভেল আপ আমি এর আগে এখানে যে দীঘাতে বা পুরীতে যতগুলো জায়গায় থেকেছি এদের হসপিটালিটি কিন্তু রিয়েলি লেভেল আপ তো বিগ থামস আপ ফর দ্যাট এবং ফুড কোয়ালিটিও আনডাউটেডলি খুব ভালো এবার সুইমিং পুলে যাওয়ার টাইম পুলে তো এসে গেছি পুলে জলেতে নেমেও পড়েছি কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে জলটা যে মানে নেক্সট লেভেল ঠান্ডা লাগছে পুরে বাপরে পুলটা আজকে কেউ না বেও নি যার জন্য টেম্পারেচার এখানে যে এখন কত হবে কুড়ি একুশ কুড়ি একুশের মধ্যে হবে তার থেকে বেশি তো হবে না কালকে যেরকম কুড়ি ছিল আর হাওয়াটা চালাচ্ছে এদিক থেকে হাওয়া চালাচ্ছে কোয়েলে এরপরে আর নামতে পারছে না তো খটখট করে কাঁপছি ইনফ্যাক্ট আমিও খটখট করে কাঁপছি তবে একবার নেমে পড়লে তখন মানে শুয়ে যায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত শয়নি মানে রীতিমতো না এই যে গলা পর্যন্ত আমি ডুবলাম এখন প্রায় তিনটে বাজতে চলেছে এখন বাজে দুটো পঞ্চাশ তো একটু বাইকটাকে নিয়ে বেরোচ্ছি মেরিন ড্রাইভের জন্য কোয়েল মেরিন ড্রাইভে তো এর আগে যায়নি তো একটু দেখানোর জন্য মেরিন ড্রাইভে বেরোচ্ছি তো গাড়িটা কোল্ড স্টার্ট হয়ে গেছে এবার কোয়েলকে নিই গাড়িতে নিয়ে বেরোনো যাবে নিউ দীঘা বিচের একদমই আমরা কাছাকাছি রয়েছি আর এই বাঁদিক দিয়ে যে রাস্তাটা ঢুকছে মানে এদিকের এই বাঁদিকের রাস্তাটা দিয়ে গেলে হচ্ছে ঢেউ সাগর তো আমরা এখন ঢেউ সাগর তো যাবো না এখন আমরা যাবো হচ্ছে পুর মেরিন ড্রাইভ রোডের দিকে এখানে তো ইন্ডিয়ান কফি হাউস করেছে বাট আমি কখনো আসিনি আজকে মনে হয় না আসা হবে বলে দেখা যাক বিকালবেলা যদি টাইম পাই তো এখান থেকে আমাদেরকে এখন যেতে হবে ডান দিকে এটা অনেকটাই এখান থেকে আগে ওল্ড দীঘা যেতে হবে ওল্ড দীঘার পরে এই যে জগন্নাথ মন্দির এখানে তৈরি হচ্ছে বেশ বেশ হাইটটা বেশ উঁচু ভালোই হয়েছে কারণ ওপরেতে ওই ছোট্ট ছোট্ট মানুষ দেখা যাচ্ছে আশা করি ক্যামেরা তো ধরা পড়বে একদম টপে যেখানে যে গ্রিন কালারের ওই জালটা জড়িয়ে কাজ করছে মানে হাইট কিন্তু বেশ ভালো করেছে আমরা আবার ওল্ড দীঘায় চলে এলাম এটা ওল্ড দীঘা বাস স্ট্যান্ড আর সামনে ওল্ড দীঘা বাজার এই জায়গাটা পুরো ভিড় আগে আগে নিউ দীঘায় মানে যখন অতটা পপুলারিটি ছিল না মানে অনেক বছর আগের কথা বলছি তখন তো মানুষ এইখানটাতে এই ওল্ড দীঘাতেই ভিড় করতো তখন এই সব জায়গা মানে একদম গম গম করতো দীঘার এখানে এখনও করে ইনফ্যাক্ট এখনও ওল্ড দীঘাতে কখনো লোকের অভাব হয় না মানে সব সময়তে ভিড় তবে আমি পার্সোনালি এই জায়গাটায় কখনো থাকা পছন্দ করি না আমি অ্যাকচুয়ালি একবার থেকেছিলাম আমার ভালো লাগে লাগেনি একদমই তখন যখন থেকেছিলাম আমি এখানে তো ওল্ড দীঘাতে আগে যখন থাকতাম সবসময় ব্যারিস্টার কলোনিতে থাকতাম তো ব্যারিস্টার কলোনিটা একটু মানে এই রাশটা থেকে একটু বাইরে আর সেটা আমার ভালো লাগলো আর ব্যারিস্টার কলোনি যেতে গেলে এই ডান দিকটা দিয়ে যেতে হবে এই ডান দিকটা দিয়ে যেতে হয় এই ডান দিকটা দিয়ে গেলে হচ্ছে মোহনা আমরা এখন মোহনাতে যাচ্ছি না আমরা এখান থেকে সামনে গিয়ে একটা আরেকটা ডান দিকে ঠিক এরকমই টার্ন আসবে সেই টার্নটা দিয়ে গেলে ওই মোহনা মানে সরি ওই যে মেরিন ড্রাইভ রোড মেরিন ড্রাইভ রোডটাতে তুলে দেবে এই ডান দিকটা তো এই ডান দিকটা দিয়ে আমরা এখন যাব এই সৈকত সুন্দরী এইটা দিয়ে গিয়ে এখান থেকে ডান দিক 
মানে যদি ওল্ড দীঘা বা নিউ দীঘা থেকে আসতে হয় তাহলে এটা পড়বে আমাদের রাস্তার ডান দিকে না হলে পড়বে বাঁ দিকে যদি আমরা কলকাতার দিক থেকে আসি এই যে গেটটা এই যে গেটটা টপকেই বাঁ দিকে ধীরে ধীরে এখানটায় সব সমুদ্র দেখা যাচ্ছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে মোহনা ওই যে ওখানে সব টলার গুলো গিয়ে দাঁড়ায় ওই জায়গাটা এটা পুরো মোহনা এখান থেকে এই যে রাস্তাটা আমাদের যেমন ডান দিকে যেমন টার্ন নিচ্ছে এরকমই টার্ন নিয়ে যেতে হবে গেলে এই যে তাজপুর শঙ্করপুর সব এখান থেকে লেখা রয়েছে পরপর এখন এই রাস্তাগুলোর জন্য ডাইরেক্ট মন্দারমণি তাজপুর শঙ্করপুর সব ইন্টারকানেক্টেড হয়ে গেছে দীঘার সাথে মানে ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে আসা সম্ভব আমি নিজে ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছি এক মাস আগেই এই দেখো এই হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ রোড সমুদ্রের সাথে একদম পাস দিয়ে তুমি এটা যতটা যাবে পুরোটাই পড়বে বুঝলে এখান দিয়ে সব থেকে আগে পড়বে হচ্ছে চাঁদপুর তারপরে পড়বে তাজপুর প্রথমে চাঁদ তারপরে তাজ তারপরে হচ্ছে মন্দারমণি তো এই এই রাস্তা দিয়ে যতটা যাওয়া যায় ততটাই কিন্তু আমরা খুব একটা যাবো না একে তো একদম ফাঁকা তারপরে তে আর বেশি যতটা যাবো ততটা আবার ব্যাক করতে হবে তো সেই জন্য এই জাস্ট কোয়েলকে দেখানো এবং সবাইকে দেখানো যে এই রাস্তাটা কীরকম এখন তৈরি হয়ে গেছে খুব সুন্দর রাস্তা এখন আর ধরেনি মনে রেখেছে যে যাবার সময় দিয়ে গেছিলাম গাড়ি চালাচ্ছি এখন কিন্তু বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা একটা হাওয়া দিচ্ছে বেশ ঠান্ডা হাওয়া জায়গাটা আমেজিং লাগছে আমেজিং লাগছে টার্মাক গুলো তার সাথে সন্ধ্যেবেলার মানে যা সন্ধ্যে হচ্ছে বলে ওই গোল্ডেন আকাশ দিয়ে সামনে এই যে আমরা ব্রিজে উঠে যাচ্ছি নোয়াখালী ব্রিজ এটা খুব ভালো এই রে ব্রিজের ওপর তো এরা কি করছে না না রিলস বানাচ্ছে রিলস বানাচ্ছে রিলস হ্যাঁ খেয়ে কাজ নেই ব্রিজের মাঝ মধ্যিখানে রিলস বানাচ্ছে ও লোকজন তো আমরা আবার ওল্ড দীঘার কাছাকাছি চলে এলাম আর কি মেরিন ড্রাইভ রোড এখান থেকে শেষ হয়ে গেছে এই যে বাঁদিকে লেখা ওল্ড দীঘা অ্যান্ড নিউ দীঘা সামনে তো গাড়িতে তেল দু কাঁটা রয়েছে তো যদি পসিবল হয় মানে যদি পাম্প পাই পসিবল মানে যদি পাম্প পাই তাহলে একটু তুলে নিতে হবে তেল
চলো এসে গেছি হোটেলে নাবো নে বড় আমরা নিউ দীঘার যে দোকানগুলো সেখান থেকে ভাবছিলাম কিছু টুকটাক কিনবো আর কি খুবই অল্প স্বল্প কিন্তু আজকে কালকেও দেখলাম যে মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট দোকান খুলেছে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট বন্ধ আজকে আজকে এক্স্যাক্টলি আজকে থার্টি পার্সেন্ট খুলেছে আর বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট বন্ধ তো সেই জন্য আমরা ভাবছি যে ওল্ড দীঘাটা তো যাওয়া হলো না এবার তো ওল্ড দীঘা একবার যাই একটা টোটো করে চলে এলাম এখন ওল্ড দীঘা তো ওল্ড দীঘার এখানে এখন মার্কেট মোটামুটি ভালোই খোলা আছে নিউ দীঘার মার্কেটটা যেরকম অনেকটাই বন্ধ তো দেখা যাক এখন যে জিনিসগুলো কোয়েল কিনতে চাইছে সেগুলো এখানে পায় কিনা